हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंट्स जिसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चलिए शुरू करते हैं हाँ जी जो कंपनीज होती हैं वो अपने फाइनल अकाउंट्स उसी तरह से 31 मार्च को ही क्लोज करती है जिस तरह बैंकिंग कंपनी करती है ठीक है और जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हैं उसमें उसी तरह से सारी आइटम्स आएंगी जो हमने बैंकिंग में की है बस थोड़ा डिफरेंस है सीक्वेंस का डिफरेंस है ठीक है और कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो कि बैंकिंग में हो सकती हैं जैसे लाइबिलिटी साइड पर डिपॉजिट्स होते हैं तो कंपनीज के केस में ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं है ठीक है तो जैसे हम सीक्वेंस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज तो उसमें है शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर फंड में हम लोग लेते हैं शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस ठीक है तो इसी तरह से अलग से इनके शेड्यूल बनेंगे शेयर कैपिटल का अलग से रिजर्व एंड सरप्लस का अलग से उसके बाद आती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज जिसमें लॉन्ग टर्म बारविंग्स ऑफ द कंपनीज आएंगी ठीक है तो जैसे हमने पहले किया था जब जहाँ पे लाइबिलिटी साइड क्रेडिट साइड के सब आइटम्स आ जाएंगे तो जो बाकी बचेंगे करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी ठीक है अगर कोई प्रोविज़न है तो वो भी करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन्स में आ जाएगा फिर हमने लेनी है एसेट साइड एसेट साइड में सबसे ऊपर आएंगे नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में आएंगे फिक्सड एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स इसको हमने एफ शेड्यूल का नाम दिया देन आ गई इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या आ गई जी शेड्यूल के अंडर ठीक है करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री फिर ट्रेड रिसीवेबल्स फिर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसिस फिर आके हमारे पास टोटल एसेट्स ठीक है बैलेंस शीट के बाहर हम लोग लिखेंगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज ठीक है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट तो इस तरह से परफॉर्मा याद करना है और तैयार करना है ठीक है हाँ जी ये हमारी स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन फ्रॉम द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय विजन लिमिटेड एज पर शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनी सेक्ट टू थाउजेंड थर्टीन ठीक है तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग कहा इट मीन्स कि हमें सिक्वेंस में ही बैलेंस शीट जो है तैयार करनी है ठीक है ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है तो जैसे जैसे हमारी टर्म आती है हम लोग जो है इसमें से आइटम्स फाइंड करके ठीक है नोट डाउन करेंगे ठीक है आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो हाँ जी सबसे पहले हमें दी है इक्विटी शेयर कैपिटल और साथ में दी है कॉल्स इन एरियर्स हम लोग क्या करेंगे पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इसमें से कॉल्स इन एरियर्स माइनस करें हाँ जी इस तरह से पेड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जितनी इशूड कैपिटल है उसमें से कॉल्स इन एरियर्स माइनस की तो ये आ गए हाँ जी सेकंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस हाँ जी यहाँ से देखेंगे कि हमें जनरल रिजर्व कितने दिए हैं तो जनरल रिजर्व हैं ये ठीक है जनरल रिजर्व आके वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड उसके बाद हमें दिए सरप्लस ठीक है जी तो इस तरह से हम दोनों को नोट करेंगे हमने क्या किया जनरल रिजर्व की वैल्यू भी लिख ली देन सरप्लस की वैल्यू और दोनों को प्लस कर दिया इसके बाद आती हैं लॉन्ग टर्म बोरविंग्स हाँ जी लोन्स में हमें दिए लोन फ्रॉम आई डी बी आई वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड एंड लोन अनसिक्योर्ड नाइन्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है इसके साथ ही हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि जो लोन वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड फ्रॉम आई डी बी आई है इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ सिक्स थाउजेंड फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है सिक्स थाउजेंड जो हमने लोन में नहीं लेना है ठीक है तो वन ट्वेंटी में से हम क्या करेंगे सिक्स थाउजेंड लेस करेंगे और जो लोन uh, अनसिक्योर्ड uh, है एज इट इज हाँ जी इस तरह से सिक्योर्ड लोन हो गया देन अनसिक्योर्ड इट इज़ द टोटल ठीक है नेक्स्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज हाँ जी करंट लाइबिलिटीज में हम देखेंगे कि कोई भी हमें आइटम प्रोवाइड नहीं की गई है ठीक है 
तो उसके बाद हमें क्या दिया गया कि ये जो सिक्स uh, थाउजेंड जो हमने अभी लिया ये करंट लाइबिलिटी में आएगा हाँ जी सिक्स थाउजेंड जो अभी हमने लिया इंटरेस्ट अक्रूड है वो अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा जो क्वेश्चन में हमें क्रेडिटर्स दिए हैं वो करंट लाइबिलिटीज में आएगा ठीक है देन आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स हाँ जी शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स में आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स ठीक है फिफ्टी एंड देन आ गया प्रपोज्ड डिविडेंड फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है जी अब हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की है वो बैलेंस शीट में फिल करेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल सेवन लैख नाइन्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड देन हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस टू लैख फोर्टी एट थाउजेंड ठीक है जी लॉन्ग टर्म बॉर्विंग्स दैट इज टू लैख टेन थाउजेंड एट हंड्रेड इसके बाद ट्रेड पेबल्स हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अदर करंट लाइबिलिटी वो जो इंटरेस्ट है दैट इज सिक्स थाउजेंड और उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन्स वन लैख टू थाउजेंड फोर हंड्रेड और ये टोटल आ गया हमारा फिफ्टीन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है अब हम करेंगे एसेट साइड तो सबसे पहले फिक्सड एसेट ठीक है उसके बाद करंट एसेट्स हाँ जी फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले लैंड दी है हमें ठीक है फिर दी बिल्डिंग देन प्लांट एंड मशीन और फर्नीचर एक और बात है इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स दी हुई है जैसे बिल्डिंग की कॉस्ट है थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड बट उसकी बुक वैल्यू है टू लैख एट्टी थाउजेंड तो हमने बुक वैल्यू ही लेनी है बैलेंस शीट में बट जब हमने नोट्स में शो करना है तो पहले हम थ्री ट्वेंटी दिखाएंगे थ्री ट्वेंटी माइनस फोर्टी फोर्टी थाउजेंड डेप्रिशिएशन है एंड देन टू एट्टी पॉइंट क्लियर है तो कॉस्ट और ये बुक वैल्यू है दोनों का डिफरेंस डेप्रिशिएशन है जो हम माइनस करके दिखाएंगे हाँ जी इस तरह से हमने टेंजिबल एसेट्स को शो करना है लैंड होगी बिल्डिंग की ये बुक वैल्यू हमें दी हुई है और ये कॉस्ट दी ये हमने डिफरेंस डेप्रिशिएशन ले ली इसी तरह से बुक वैल्यू 420 और ये आगे कॉस्ट ये आगे डेप्रिशिएशन तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट है इन्वेंट्री हाँ जी स्टेटमेंट में हमें स्टॉक दिया हुआ है ये दिया फिनिश गुड्स का और ये दिया रॉ मटीरियल हाँ जी ये है फिनिश गुड्स देन आ गया रॉ मटेरियल ठीक है जी नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स हाँ जी संड्री डेटर समेत ये हैं वन लैख सिक्सटी थाउजेंड और जो वर्किंग नोट है उसमें दिया है हमें डेटस ऑफ फिफ्टी थाउजेंड आर ड्यू फॉर मोर देन सिक्स मंथ्स तो इस तरह से टोटल वन सिक्सटी है बट हमने उसको बाइफर केशन कर दिया कि जो सिक्स मंथ से ज़्यादा है फिफ्टी थाउजेंड अलग कर दिया और जो अदर्स हैं उनको अलग कर दिया देन ने कैश एंड कैश इक्वल एंड हाँ जी कैश बैलेंस दी है देन कैश एट बैंक ठीक है जी तो इस तरह से टू लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आके देन आके शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हाँ जी एडवांसेस भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं ठीक है जी ठीक है इस तरह से एडवांसेस आ गए हाँ जी अब जो वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं उनको हम यहाँ बैलेंस शीट में फिल कर देंगे ठीक है तो फिक्स्ड एसेट्स हैं नाइन लैख टेन थाउजेंड सिक्स फोर्टी देन इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट की थी दैट इज टू लैख ठीक है जी और रिसीवेबल्स थे दैट वाज वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है कैश एंड कैश इक्वल एंड इट इज इक्वल टू टू लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस थर्टी फोर थाउजेंड वन सिक्सटी ठीक है जब हमने इनका टोटल किया तो वो भी फिफ्टीन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड आए ठीक है जी इसके बाद आती हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज हाँ जी बाकी सारी जो हैं ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं 
तो अब ये भी हो गया ठीक है तो अब बिल रिसीवेबल्स टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड मेच्योर ऑन थर्टी एथ जून हैव बिन डिस्काउंटेड ठीक है एक तो ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आ गई दूसरा कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ द मशीनरी एट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड विच इज स्टिल इनकम्प्लीट हाँ जी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी से एक तो बिल रिसीवेबल की आ गई एक इरेक्शन ऑफ मशीनरी की आ गई हाँ जी ये आ गया थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड तो इस तरह से हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे परफॉर्मा तैयार करना है फिर जैसे जैसे जो जो आइटम्स आ रही हैं हमने शेड्यूल वाइज उसको नोट डाउन करना है ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी आइटम्स आएंगी तो सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है जिसमें हम सेल्स लेते हैं देन आ गया अदर इनकम ठीक है तो ये क्रेडिट साइड आ गई सेल्स होगी अदर इनकम होगी इसमें से हमने माइनस करने एक्सपेंसेस ठीक है एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमने लेना परचेजेस देन इसमें प्लस करना है चेंज इन इन्वेंट्री ठीक है ऑफ फिनिश गुड्स चेंज इन इन्वेंट्री कैसे पता चलेगी जब हम क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे ठीक है क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करके जो डिफरेंस आएगा वो हम परचेजेस में से माइनस कर देंगे ठीक है फिर इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए फाइनेंस कोस्ट आ गई इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आएगा वेजेस एंड सैलरी पहले क्या था हम लोग वेजेस जो है ट्रेडिंग में डालते थे सैलरी पी एंड एल में डालते थे अब हमने ट्रेडिंग अलग से तो बनाना नहीं है तो हम लोग जो है वेजेस और सैलरी इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस में डाल देंगे उसके बाद आती फाइनेंस कोस्ट फाइनेंस कोस्ट में आ गया जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देन आ गई डेप्रिशिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसिस ठीक है डेप्रिशिएशन सारी इसमें आ जाएगी जो बाकी बचे एक्सपेंसिस हैं वो अदर एक्सपेंसिस में आ जाएंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा ठीक है इसके बाद हमने बैलेंस शीट उसी तरह से बनानी है ठीक है अब बाकी जगह तो ज़रूरत नहीं है बट हम लोग इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फाइनेंस कोस्ट डेप्रिशिएशन और इसका अलग से शेड्यूल तैयार करेंगे ठीक है जी ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें हमें स्टॉक दिया हुआ ओपनिंग ओपनिंग कैसे पता चला क्योंकि अकाउंट्स क्लोज हो रही एटीन को ये हमें सेवनटीन का दिया है देन हमें क्या दिया हुआ है सेल्स दी हुई है इसके बाद हमें परचेजेस ठीक है वेजेस डिस्काउंट क्रेडिट साइड है इट मींस इनकम है ठीक है एसेट्स हो गए ये सैलरीज तो इस तरह से हमें सारी आइटम्स प्रोवाइड की हुई हैं तो हम लोग क्या करेंगे वन बाय वन आइटम्स यहाँ से लेंगे सीक्वेंस में ही क्वेश्चन करेंगे ये हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए सबसे पहले हमें रेवेन्यूज चाहिए रेवेन्यू मींस टोटल सेल चाहिए टोटल सेल कितनी है थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड हाँ टोटल सेल आती थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड फिर हमें चाहिए अदर इनकम हाँ जी अगर स्टेटमेंट को आप देखोगे तो अदर इनकम सिर्फ डिस्काउंट की बनती है ठीक है जी टोटल रेवेन्यू हो गए थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड हाँ जी देन हमें चाहिए परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक्स एंड ओपनिंग स्टॉक परचेजेस एंड टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक एट्टी टू थाउजेंड ठीक है और ओपनिंग स्टॉक सेवेंटी फाइव ठीक है हमने परचेजेस ले ली ये क्लोजिंग ओपनिंग डिफरेंस आ गया इसमें से हमने माइनस कर दिया अगर बाय चांस ये नेगेटिव में आएगा तो इसे प्लस कर देंगे अब हमें चाहिए इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हाँ जी हमें वेजेस दिए फिफ्टी थाउजेंड सैलरीज दिए सेवेंटी फाइव हंड्रेड टोटल आ गया फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट हमें चाहिए फाइनेंस कोस्ट तो क्वेश्चन में हमें फाइनेंस कोस्ट नहीं दी हुई डेप्रिशिएशन एक्सपेंसिव हाँ जी क्वेश्चन में हमें डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स दिए टेन परसेंट ठीक है तो फिक्स एसेट्स पे हम लोग टेन परसेंट डेप्रिशिएशन लेंगे फर्नीचर पे आ गई सेवनटीन हंड्रेड प्लांट एंड मशीन ट्वेंटी नाइन हंड्रेड पेटेंट्स फोर एटी थ्री टेन परसेंट करके मैंने बताया आपको ठीक है टोटल आ गई फाइव हाँ जी नेक्स्ट हमें चाहिए अदर एक्सपेंसेस अदर में हम लोग लेंगे 
ये दोनों हो गए वेजेस डिस्काउंट सैलरी हो गया रेंट एक तो रेंट आ गया फोर नाइन फाइव जीरो एक सन्ट्री एक्सपेंसिस ठीक है इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है हाँ जी टोटल आ गया ट्वेल्व थाउजेंड हाँ जी इसका टोटल आ गया थ्री लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एट्टी थ्री और जो हमें रेवन्यूज दिए हैं थ्री लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड इसमें से हमने ये एक्सपेंसिस माइनस करने हैं तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी हाँ जी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हाँ जी इसमें से थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमने माइनस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गए दैट इज ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी इस तरह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो तैयार हो गया अब हम बैलेंस शीट करेंगे हाँ जी बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए शेयर कैपिटल दैट इज वन लैख ठीक है जी देन हमें चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस हाँ जी क्वेश्चन में हमें रिजर्व दिया हुआ है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और हमें सरप्लस दिया है फिफ्टीन जीरो थर्टी और यहाँ पे डिविडेंड पेड दिए नाइन थाउजेंड और इस साल के प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किए हैं ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवनटीन उसमें से हम क्या करेंगे डिविडेंड पे करेंगे हाँ जी पहले मैंने रिजर्व लिख लिया फिर सरप्लस जो इस लास्ट ईयर का दिए ट्रायल बैलेंस में प्लस प्रॉफिट इस साल का उसमें से हमने क्या किया डिविडेंड पे कर दिया नाइन थाउजेंड और ये आ गया बैलेंस दोनों को प्लस किया थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी सेवन तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ गया फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी सेवन ठीक है जी इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में वही आएगा जो अभी हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिया है कितना लिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दैट इज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है उसकी डबल ट्रीटमेंट होगी एक हमने पी एंड एल में लिए सेकेंड हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में लेंगे ठीक है तो लाइबिलिटी साइट खत्म होगी अब हम पहले लाइबिलिटी साइट कंप्लीट करेंगे हाँ जी सबसे पहले शेयर कैपिटल देन रिजर्व एंड सरप्लस वहीं से लेंगे जो हमने शेड्यूल्स बनाए थे इन दोनों का टोटल ये आ गया करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोनों का टोटल आ गया फिर ओवरऑल जो लाइबिलिटीज हैं दैट इज वन लैख एट्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी सेवन नेक्स्ट हमने शेड्यूल तैयार करना है टेंजिबल एसेट्स इन टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास है प्लांट एंड मशीन और फर्नीचर ठीक है इसकी डेप्रिशिएशन हमने खुद ही कैलकुलेट की थी 10 परसेंट इसकी 10 परसेंट इसकी और इन टेंजिबल एसेट्स वो जिसे हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते दे आर नोन एज इन टेंजिबल एसेट्स तो इसमें पेटेंट्स आके तो इसकी डेप्रिशिएशन 483 एटी थ्री आके ठीक है तो इन दोनों का टोटल आ गया फोर्टी और इसका फोर हाँ जी नेक्स्ट हमारा जो है शेड्यूल दैट इज इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ही लेंगे जो हमें वर्किंग नोट्स में दिया दैट इज एटी टू थाउजेंड ठीक है जी नेक्स्ट हमें दिए ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स में आएंगे डेटस ठीक है जी डेटस हमें दिए हुए हैं थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हाँ जी नेक्स्ट हमें दिए कैश एंड कैश इक्वलेंट तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड हाँ जी टेंजिबल एसेट्स हमारे थे फोर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टेंजिबल एसेट्स हो गए फोर थ्री फोर सेवन टोटल ऑफ द फिक्सड एसेट देन हमारे पास आके करंट एसेट इन्वेंट्री आ गई देन डेटस आ गई कैश इक्वलेंट ठीक है जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो इट इज इक्वल टू टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड दैट इज वन लैख एटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी सेवन ठीक है कोई भी ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट नहीं है बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों को परफॉर्मा आना चाहिए शेड्यूल वाइज हमने आइटम्स फिल करने हैं और उसे परफॉर्मा में फिल करना है ठीक है जी तो आज हम इतने दो ही क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट Uh, फिर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन uh, करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन uh, ही इम्पॉर्टेंट है ठीक है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और हमेशा खुश रहें थैंक यू